Hola saludables amigos, hoy vamos a preparar un jugo donde los principales protagonistas son la piña tropical del hierro y como les había prometido en mi Facebook de Naturalmente Margui, vamos a utilizar hoja de nopal, hoja de penca donde cogemos los higos picos. Eh, la... Quiero antes de empezar a preparar el jugo comentarles cómo puedes co cortar un trocito de, de la hoja de penca para que la añadas a tu jugo verde pues sencillamente es pincharlo y come, yo más o menos voy a, a cortar, a separar más o menos un trocito así este cuadradito de aquí de lado entonces sería pinchar la, la penca, la hoja de nopal con el tenedor y separamos el trocito que vayamos a utilizar ya lo tenemos separado y entonces ya después sería eh, pelarlo, quitándole los bordes y ya nos quedaría dentro lo que es el, la carne de, de la penca, la carne del nopal. El nopal nos aporta muchos beneficios. Vitamina C, tiene bastantes aminoácidos, nos ayuda a hacer la digestión. Igual que la, la piña, la piña tropical tiene unas enzimas que se llaman bromelina que nos ayudan a sintetizar la las proteínas. Es diurética, eh, evita el estreñimiento y te ayuda a que tus digestiones sean, sean más ligeras. Bueno, ahora ya voy a, a terminar de preparar la hoja de, de penca para ya añadírsela al resto de los ingredientes del jugo. O voy a poner eh, rúcula, eh, un poco de hinojo, un trocito de apio un poquito de brécol y dos pomelos. Tanto el pomelo, el pomelo rojo, como la piña tropical son frutas ácidas, por eso las puedo combinar para preparar el jugo, así no hay incompatibilidades. Bueno, pues nada, ahora ya me voy a poner a, preparar, a terminar de preparar los ingredientes. Ya he terminado de pelar la, la piña tropical y miren qué poquito que salió del trocito de... De, no, de penca, de nopal ¿vale? cuando pruebes cosas nuevas alimentos nuevos yo siempre te aconsejo cantidades pequeñas ¿vale? para ver cómo tu cuerpo reacciona al, al nuevo alimento entonces yo le he puesto este trocito este y así poquito a poco pues voy preparando los jugos con más o menos cantidades de los, con los, de los alimentos la piña tropical mmm, les aconsejo que la corten y quede así o sea no le quiten el no dejen el, el tronco porque en el tronco de la piña, en el centro de la piña, es donde más propiedades está. La mayor cantidad de bromelina está en el, en el centro del corazón de la piña. Entonces la partimos en rodajitas. Ya he exprimido el jugo de los pomelos y ahora lo que voy a hacer es ir metiendo los trozos de piña. Poco a poco la piña necesita una batidora potente. Entonces lo que vamos haciendo lo vamos haciendo poquito a poco para que no se queme la batidora. Y aunque quede un poco de trocitos de piña, no importa, eso es bueno. Es ideal que el jugo no te lo tomes eh, todo seguido, sino que lo vayas masticando. Porque así de esa forma, le, al ir masticándolo, las papilas gustativas ya le están dando, mandando la información al cerebro diciendo oye, que va a llegar alimento, que en verdad estoy comiendo, que no solo estoy bebiendo. Y entonces de esa forma ya el estómago se va preparando para ir preparando los jugos gástricos que necesita, las enzimas y así vamos a, a sintetizar, a nutrirnos mejor con nuestro jugo verde. Bueno, amigos, ya he terminado de batir la piña con el pomelo. Así tan solo ya el jugo está un sabor muy bueno. Aquí como ha salido gran cantidad, he separado en esta jarra una parte donde nada más que iría jugo de, de piña y, y pomelo. Esta la voy a meter en la nevera porque al mediodía me, me, la, me la voy a tomar, como una horita antes del almuerzo. Ahora voy a añadir ya el resto de los, de los ingredientes. La rúcula, la hojita verde que nos aporta clorofila. La rúcula nos aporta hierro, vitamina C, ácido fólico, muy importante. Esa combinación, la rúcula tiene una combinación muy buena porque tiene vitamina C, hierro y ácido fólico. Ideal para que se sintetice el hierro en nuestro cuerpo. Vamos a poner el resto de puse los trocitos de, de apio brécol, un poquito de hinojo Esto, a ver. si ven que, que la batidora le cuesta mezclar 
preparar los ingredientes, pues le añadimos un poquito de agua. Pues ya tenemos listo el jugo de, de piña tropical, pomelo y un trocito de, de penca de nopal. Este jugo es muy diurético, es saciante, con lo cual te tomas un jugo de estos y ya hasta dentro de tres horas no vas a tener o más ganas de, de, de comer nada. Nos aporta vitamina C, antioxidantes y es muy bueno sobre todo para personas que, que tengan problemas con, con el azúcar porque nos nivela los, 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 los niveles de, de azúcar en sangre. Voy a probarlo y seguro que ha quedado muy bueno. Mm, muy bueno, riquísimo. Todos los sabores juntos, pero no notas, por ejemplo, el amargor del brécol, porque quedan solapados con el saborcito de la piña tropical y el pomero. Mm, esto es ya el maquillaje. Maquillaje natural, pinta labios. Bueno, espero que les, les guste el vídeo, que pongan un comentario y entren en mi Facebook Naturalmente Margui. Amigos, el jugo, como ya les dije antes, me, me gusta muchísimo. Notas los trocitos de la piña, del brécol, pero ya sabes, el jugo verde lo mastica y así te sacia más y, y te llena su, su sabor. Bueno. Pues espero que nos sigamos viendo en mi canal de YouTube Naturalmente Margui y sigamos compartiendo en el Facebook Naturalmente Margui si te gustan los jugos, qué jugo te sueles preparar y bueno, y nada, y salud para todo amigos. Hasta el próximo, hasta el próximo jugo. Adiós.